有一次烫一个卷发，哎，发现我的后面就有点稀疏稀疏。我发现之后跟他过半年，就觉得哎不太对劲。我去看皮肤科，皮肤科医生跟我说就是，哇，青春期。又又又 ，YouTube 又来了，我们的自肥时间。今天要跟好朋友，也是我们宏基工程师 Tim 一起来到这家肥冷最意式餐厅。这餐厅其实非常有名，因为呢，我的好朋友也曾经来这里吃过，大战绝口。那我已经迫不及待了，想要来跟 Tim 好好聊一聊我们的抗突血泪史。当然最重要是好好吃一顿吧 ，Go！ 今天就来跟我们的好朋友 Tim 一起来午餐的约会。哎，怎么会选这一家？感觉蛮厉害的，肥冷脆意大利面。对，平常喜欢吃意式，朋友就推荐这个餐厅。你讲的是真的吗？因为你点的是牛排，带、嗯、我来意大利面。哎来，你好。他的那个牛排看起来，觉得牛排还不错。对，今天就是自肥时间来到这里。嗯，他牛排蛮嫩的。我点这是黯然销魂椒麻牛肉面，黯然销魂有，但是没有到很椒麻，可能是我平时吃的口味比较重。如果说呃有来吃的这法友们，辣可以加调整。我比你们这一顶、第二顶，对不对？对，用起来感觉怎么样？很自然啊。平常也都可以用这个法系现款。可以可以可以。你今年多大年纪啊？二十八，很年轻哎、欸。那你是几岁开始面临这种掉发的问题？大三，二十二岁左右。嗯，那那时候是什么样的情况？那时候其实是我那一阵子蛮喜欢烫头发的，有一次烫一个卷发，哎，发现我的后面就有点稀疏稀疏。我发现之后跟他过半年，就觉得哎不太对劲。那时候发现你有去看医生吗？有，我去看皮肤科，皮肤科医生跟我说，就是典型的遗传性雄性秃。哇，青春之路，绝症。雄性秃到目前为止，没有任何一个药物可以去根治它，就有说减缓或者是说抑制啊。你那时候有吃药吗？没有，没有吃药，我就擦生发水。擦过几个牌子，还是就只擦？我擦擦过一个，擦一年吧。然后呢，产生什么作用？没有，我觉得没有什么作用。你怎么没有考虑说去吃药？因为吃药会有副作用，就是我有去做功课，然后医生也有跟我讲，导致什么性欲、性欲减低，对，性功能障碍，对，这个确实，我本人。吃了药，嗯，真的这些都有发生。那停药之后，原本帮你 hold 住的头发也都还掉。发根与命根只能选一个，<笑>但后来我决定，我还是选择命根。我当时也是直接两根线选命根。那时候有女朋友吗？然后我我有个女朋友跟我交往九年，对她其实是、嗯、有到没有。这个女朋友是真爱，女生对于你头发掉了有什么样的想法？当时觉得没有关系，但是我主要是我自己比较介意我自己的那个头发，还有自卑感、啊。自卑感，比如说我现在坐着吃饭，我如果后面有人经过，我就觉得他在看我头，尤其是听到笑声。就觉得他在笑我。那还有呢？打手扶梯的从下座的时候，后面的人，我就觉得他都在看我。觉得有一阵冷风跟窃笑，那时候就会有一点愤怒感。没错。啊！有试过带着发片去跳水之类的？有，高空弹跳、飞机跳伞、浮潜、深潜，嗯，全部试过，好的不得了。你按照正确的使用方法，该粘胶的时候粘胶，该用防水胶的时候用防水胶，正确来使用，没有问题。就是量身定制。你讲到重点，如果没有开板开模量身刻制这东西，它不是你专属的自然，就像假牙，没有公版的假牙。我的假牙装在你身上不能用，你的假牙装在我嘴上也不能用。这个就是符合你的形状，头有头型，牙有牙床。这里见证我们的法友去冲浪，完全没事。哦，自然的。你使用这发片使用多久了？两年多。你当时怎么会想要用这东西？我大概是到二十五、二十六的时候，头发已经掉了蛮多了，可能已经到这边，然后还有后面，就有点像地中海，然后又是 M 型秃。哇、oh, wow. ，M 加地中海，对，很惨，就是死海。<笑>怎么没有想说去植发？其实我做功课，植发第一个太贵，大概二十万。以我的面积的话，其实那也不打紧，二十万、三十万、五十万也没关系。如果种下去可以维持的，但好像不是这样
，绝对不是那样。因为我遇过成千上万的执法客人，雄性秃执法没有超过三年就回到秃头界。那刚种下去那一年，嗯，完美。但是他之后还是要吃药。我跟你讲到重点，真的有做功课。他还是要维持，不然还是会掉。为什么你没有考虑文法？因为文法你就没有办法拥有发型。文法是可能等于你要理一个寸头，然后去纹才会比较有效果。其实文法是在头皮上色，类似刺青。刺青各位朋友，有一个重点，它会褪色，半年一年之后还是会有深浅的差异。就像这一块地板一样，你现在佩戴这东西速度多快？三秒吧，全部花时间。你多久洗一次？一个礼拜洗一次，自己洗。胶带呢？你也是用年式的吗？对，我用年式。花费其实不多哎，大概一年可能一千多。你这发片多少钱？四五万。四万块钱，三到五万是最多人在做的。嗯。很多人他会说，哎呀，我做这个假发是不是要把自己头发剃掉啊？他剃掉年代是不好看，你怎么看？这个问题，我觉得剃掉这件事情是，你只有在家才会露出来，其实在外面根本没有差别，完全不是问题。那没戴的时候不好看也无所谓，无所谓，因为在家里，在家里自己轻松就是好。就像女生回到家卸妆，回到家你用最真实的原貌，那你出来就是要一个形象嘛。这样吃牛排好了，帅吗？不帅，真的没有很帅。但是三秒钟的发片都戴上去，自信。你刚刚讲说跟女朋友交往，她对于你使用科技发片这东西，她的看法是什么？她觉得那边好看，何乐而不为？我自己可以找回自信也很重要。隐居真的有帮你找回自信的？有，他有一个很震撼，他戴了两年，上班都没有被同事发现过。哦，真的吗？完全没有被发现过。哦，就很自然啊。我第一天去的时候，他们并没有觉得我的头发是假的，他们就说、哦：“你去哪里做这个造型？怎么做到的？”那你怎么回答？我就。因为我不想让别人知道，其实就是那个时候，我就说设计师厉害，化解尴尬，就化解尴尬，就就结束了。我在到目前为止还不知道，都不知道，完全都不知道。那你今天这影片一出来，他有可能就知道了，但你也觉得没关系，但就没关系。其实我自己的自信，我觉得还是还是最重要。哦，所以我才会在这边跟大家分享。有没有什么是你在使用发片之前后悔的事？后悔吗？我也没有找错，早点做就早点解决这个问题。非常谢谢我们 team。跟我们分享很多肺腑之言，你有什么想要跟镜头前的朋友们跟他说一说？我有朋友跟我说，他有这个状况，我也是直接跟他说，不要再考虑了，就直接去跟我朋友说这个，就就可以解决。我们两个真实案例都是弯路都走过，尤其是我，嗯，最后是靠 Domo Hair 来解决这个问题。好，今天非常精彩，也谢谢 Tim 跟我们一起来午餐的约会，主要是跟我们分享很多很多的这个自己的想法，还有这个抗路心路历程。那我们就期待下一次见喽，来，我们就 Cheers， 谢谢你，谢谢 You。